。不知道大家发现没有，黑肖战的人永远是无脑黑，黑的非常低智，没有什么兑现的你来我往，他们根本就不会听你说什么。他们做的事情就是找各种角度制造谣言，尬黑、无脑黑，就是为了制造三人成虎的舆论效果，煽动舆论。现在是这样。二二七的时候也是，特别是有信息茧房的圈子，很容易就被这些无脑黑的言论洗脑。肖战说自己与粉丝之间是平等的关系，所以他没有资格管理粉丝，这就完美的避开了偶像管理粉丝这个逻辑陷阱。肖战接受中心经纬采访回应之后，黑子当然没有停止继续黑他，而是把肖战的回答断章取义的说成是他不要管理粉丝，可是肖战明明说的是无权管理粉丝。反正黑子怎样都要黑你的，但这个回应已经是最好的了。二二七发生后，短短三天，根本没有足够的时间去搞清楚到底发生了什么事。我们现在是事后广泛的收集资料，左比右对，当然看得比较清楚。当时身在局中，千头万绪，哪里能弄得清真相是什么？即使知道了真相是什么，你能怎么回应？难道顺着黑子的要求，承认举报黄文是做错了？扫黄可是国家政策。你这是要反对国家政策吗？先不说那个外国网站其实没被强，就算真的被强了，那是政府封杀他的。你要说政府封杀错了，要反对政府吗？顶着虚构的 ID 在网上骂强的网友，当然可以无所畏惧的反对政府封杀外国网站，但肖战是明星，是真人实名，你竟敢公然发表言论反对政府的政策，你这不是在申请政府来封杀你吗？所以，怎么可能真的顺着黑子的主张来认错道歉呢？肖战工作室那个声明可不是对举报黄文导致政府强的那个外国网站表示道歉，而是对这些纷纷扰扰占用了公共资源、可能影响到抗议大局而表示道歉，这才是高明的做法。这么短时间里，不可能调查清楚粉丝到底有没有举报，那个外国网站到底有没有被强，所以索性压根就不提，只说。客观上确实引起了纷扰，因此占用了公共资源，对这方面的客观影响表示道歉，只道歉这个。肖战真的非常非常非常聪明，智商、情商，甚至可以说是政治智慧之高，是非常少有的。二零年的局势那么险恶，黑子那么阴毒，他一步都没有走错过，换其他人不知道已经死了多少回了。一方面固然是因为他没有黑点，干净到让黑子无从下手，只能硬来。于是逻辑荒唐，错漏百出，只能用洗脑术蒙蔽了一部分脑子不清醒、智商低下的人。只要有点脑子的，都能看出不妥当，反而成了他的粉丝。但另一方面也是功不可没的，那就是他非常的有智慧。他是善良的，但他不是傻白甜的老好人。什么是他该道歉的？什么是他不该道歉的？要怎么道歉？他拿捏得很准。他完全没有对任何一件硬泼在他身上的脏水道过一次歉。不是他的错，他一个都没认。黑子怎么栽赃到他身上都没用。总之，当时三天之内的回应，他既不能顺着黑子的要求认错，认同不该举报黄文，不该强调外国网站。但如果强硬的回应就该举报黄文，就该强调那个外国网站，那也是公然对抗当时被黑水军带起的，貌似是大众公认的舆论。二三年内娱发生过一件事，有两个女明星。因为到国外去看脱衣舞，被政府软封杀了。那个脱衣舞的事，之前就已经在中国的舆论里闹得很大，他们居然还没半点敏感性。要是男明星，估计立即封杀，不会拖那么久。作为明星，不管男女，去那种内地认为涉黄的场所，就等于是正面传播。对比这事就能明白，当年二二七事件是以传播黄文作为整个事件的开端，是多么的阴毒。肖战要是像这两个女明星那样没有足够敏感的政治触觉，为了避免受到那么多攻击而顺着黑子的话承认有写黄文的自由，对此道歉，那就跟政府的道德导向背道而驰了。肖战这个既不是自己涉黄，也不是自己或粉丝写黄文，反而是人家写他，造出来的舆论声势却倒像是他错了。粉丝举报是横行霸道，是干涉创作自由，所以。二二七黑肖战和肖战粉丝的理由根本站不住脚，他要是屈服于黑子，就会变成是站在与国家政策的对立面上，黑子立即就能转换舆论公势，变成是攻击他支持搞黄，这个陷阱可以说是致命的。
，黑子应该是提前做过了类似沙盘模拟那样的推演，选择了这个无论肖战怎么做都是错的方式来坑他。他如果选择不回应呢，又可以骂他装死。后来黑子大肆造谣宣扬这一点，很可能他们本来的计划就是这样的。无论你怎么回应都是错，一般的公关套路可能就会认为装死不回应是最好的策略。黑子提前预判了这一点，就准备好了，把他不回应说成是偶像失声，以此大做文章。没想到肖战第一时间通过工作室回应了，原来准备好的舆论宣传其实落空了，但黑子还是照样这样宣传。这种硬黑、尬黑也成为了黑子一贯的黑肖战的方式，因为他们是职业黑。内娱的剧宣也有类似情况，剧播前提前买好了红通稿，要在剧播出的时候大吹特吹。没想到临时出了问题，剧播不出，结果那些吹捧的红通稿还是照发了，就非常的尴尬，暴露了那些红通稿是花钱买的水军，都根本没播出。你怎么知道是这样那样的好内容？发黑通稿的情况当然也不少，肖战播剧就一定会惹来很多黑水军采剧，结果也是经常暴露了他们是黑水军的真相。肖战余生，请多指教。播出时，这是在腾讯视频播的。腾讯的习惯是第一天播出前四集，然后以后每天更新两集。余生之前是王波部队播出，而王牌是在爱奇艺播出的。爱奇艺的习惯是第一天播出前六集，以后每天更新两集，也就是爱奇艺第一天播出的集数与腾讯是不一样的。结果那些黑水军也是蠢的。连上腾讯去看一眼，第一天余生播出了多少集，这么基本的确认事实的功课都不做，直接就发黑通稿，说余生前六集多么多么的难看，结果当然就是一笑大方，第一天哪来的前六集？说明黑水军还照套之前王牌在爱奇艺播出时第一天播前六集的习惯，以为腾讯也是第一天就播了六集，大家在那个黑通稿后面嘲笑说，我可是买了会员的 VIP 用户。为什么我没看到六集？到底是什么连我这个 VIP 用户都看不了的？这种事情还发生了不止一次。《狼殿下》是肖战第一部正规拍摄的剧，当时他还没红，而且是新人，在剧里演的是男二，要到第十一集才开始出场，有他的戏份。结果黑子根本就没看剧，剧刚一播出，还远远没有播到第十一集，也就是肖战都还没出场，就已经拼命发黑通稿。说肖战在这剧里演的怎样怎么差，这是见鬼了吗？十一集之前根本没有肖战，他们是怎么看到还没出场的人演得很差的？《狼殿下》是二零年底才播出的，这部剧是肖战最早拍的，却压得最久。播出时肖战已经红了，还经历了二零年的大黑。这部剧本来是想上新播出的，但里面据说因为有太过血腥的镜头，好像是杀狼还是什么的，中国的审查制度下过不了审。一改再改都还是过不了，因此拖了很久，最后还是放弃上新，改为要求低得多的网播。所以最早拍的剧反而很晚才播出。这种情况多的是，各家明星都压着很多陈年旧剧，最久的压了六七年的都有。《狼殿下》是肖战压的最久的一部了，那是一七年拍的，按一般的进度，应该是一八年做好后期，提交给广电过审就能播出，但压到二零年底才播出，那也只是压了两年而已。跟很多明星被压的剧长达六七年都有，真的不算长了。压剧黑子黑，不压剧黑子也黑，反正就是左右都要黑你。从这些暴露真相的事情就知道，很多水军无论是红还是黑，都是事前就已经定好了计划的。就算事情生变，本不该按原计划进行，但往往还是会按着原计划进行，于是就曝光了。那其实是水军的真相。二二七非常明显是有组织有预谋的。包括现在黑肖战依旧是没有逻辑，没有事实，但是黑子就是希望三人成虎，反黑辟谣也就显得非常重要